Y el Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca nos recibirá durante este año 2018 programas de alimentación escolar. Son cerca de 1.500 los estudiantes que nos recibirán el alimento por parte de la gobernación. La institución educativa del Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca en el año 2018 no ha recibido el programa de alimentación escolar PAE por parte de la gobernación de Arauca. No señores, este año no, con el nuevo contrato no estamos focalizados por parte de la gobernación para recibir solo en las seis Américas que tenemos jornada única para los grados de preescolar y primero, mientras aquí el resto ya, ya, se, ya salimos de la focalización que tenía la gobernación. De los 1.500 estudiantes, solo 700 no reciben la alimentación escolar. Pues nosotros tenemos aquí 1.500 estudiantes eh, en, la, en las dos jornadas, de ellos estaban recibiendo 700 estudiantes recibiendo la alimentación por parte de la, del departamento y pues ellos ya no lo están recibiendo, ahora, ahora la alcaldía que fue la que asumió está priorizando la primaria también, entonces en, en la jornada de la mañana el del bachillerato no, no, no tiene este, este servicio. Los estudiantes de la primaria y bachillerato no reciben este programa de alimentación escolar por parte de la gobernación de Arauca. No, ni, ni la primaria tampoco, o sea, aquí la, la, la jornada mañana y tarde ya salió de la focalización que tenía la gobernación y a, por ahora asume con unos cupos la alcaldía, eh, pero entonces se focaliza más en lo que es la primaria. Según la gobernación de Arauca, no cuenta con recursos para la alimentación y el transporte escolar. Sí, nosotros hemos estado pues haciendo... Eh, todo este tipo de consultas y, y realmente pues empezando por el, para la gobernación, empezando por el ministerio, el ministerio hizo un recorte bastante considerado, considerable con, con, el, con este recurso, eh, la gobernación pues alega que no tiene tampoco plata para, para mantener ni, siquiera, ni, ni alimentación ni transporte que es en todo el departamento, ¿no? eh, entonces por eso el recurso que queda, que queda o con el que tienen disponible para este año que se, que se proyecta, solo se focalizaría en las áreas rurales y los internados y la parte indígena. Esta problemática se está presentando en todos los colegios del departamento de Arauca.